Paulus sê baie welkom aan elkeen van u wat aansluit by die woord in diepte. Dit is een voorrecht om weer saam met u te wees. Soos u kan sien, lyk het een bykie anders vandag. Toe ons in die kar is en reg is om te rui, toe sê die uh, radio vir ons dat die paaie is heel te mal toe na die kaap toe. Nou ek voel so jammer vir daar die mense wie sy huise oorstroom is en hulle wat uh, swaar gekry het in die tyd. Ons is dankbaar vir een goeie vriende wat vir ons hier uithelp en dat ons die opname kan maak. Vandag kyk ons na die laaste les in die boek Ephesius. Dit was een lang stoot en dis al die veertiende bybelstudie oor Ephesius. Maar voor ons begin, kom ons bid saam. Dierbare Vader in die hemel, ons sê baie dankie, dat jy altyd jy hand oor ons hou, dat daar in ons harte een dankbaarheid kan wees teen oor jy, wat vir ons sok. Mag ons dit nooit vergeet nie, dat jy daar is vir ons, dat ons nooit alleen is nie. So bid ek, dat jy by elke kyker sal wees, en vir ons een geseende bybelstudie saam sal gee. Amen. In die gebedsfoto sal jy sien dat daar so wolkeps boe op Helderberg is. En toe ek hierdie sien, toe gaan my gedagtes uit na die berg Sinai, waar die Heere met sy volk ontmoet het en met hulle gepraat het. En ek bid dat daar ook so ondervinding in die hart sal wees wanneer jy die woorde van God sal hoort. Nou as die werkslas dreig om te veel te word, het ons een voetbak berg opgevat, daar waar ons aan die hange van Helderberg geblei het, en dan na wat, na so omtrent een uurse gesteen en gespoel, dan kom ons heel boe uit, en terwyl een paar van ons nog blaas, dan draai iemand om en hy kyk waar vandaan ons geklim het. Dan gaan jou oog so uit oor die vlaktes en oor vals baai. En dan slaan dit jou asem weg om te dink dat jy so ver boekant die mense is. Onder sy daas ek een klein huis is en jy kan nie glo dat die mens daar kan in en daar kan bly nie. En dan soek ons, onthou jy, dan soek ons ons huis, en waar bly ons? En dan denk jy, en daar die jou kleine huisie, daar onder, ver onder van die bergpiek af, daar bly jy. Daar is die liefde nie van elke gesin. En, dan as jy so op een helder dag kyk, en jy kyk na die ooste toe, dan sien jy Laurensvit, wat daar le, en vergeleeg in twee reuse plaase, en die Ottentots Holland berg kom, le hulle so in die een kant. Dan met sy lauries pas in die verte, sien jy die pad waar die motors op rui. En dan volg jou oog die horizon vanaf Gordons Bay, al oor die see na Kaapunt sy viertoren toe. En aan elke soveel sekondes, dan sien jy die blits, terwijl hy blits, vooral in die avond en in die nacht. Verder rechts is het net die een voorstap na die ander, en aan tafelberg wat wacht hou oor die middenstad. Hier voor jou oor le die lichthawe, en so enkie na rechts daar le stel in bos. Net so bied die boek Ephesius, vir jou een brie oorsig, oor Godse groot genade werk oor die mens. Die asem roobende Ephesius brief focus op die grootsheid van die verlossingsplan soos volbring dier Jesus ons verlosser. Sjoe. Nou, soos jy het in Helderberg boe op die eerste piek kom, ons het het so genoem op die kaarte staan het bekend as Westpiek. En dan gaan jy na tweede piek en derde piek en vierde piek toe. En 
Als je daar kijkt en daar die foto kijkt, dan zal je zien, daar lijkt een inferte. Maar ik wil zeven geestelijke bergpikken hier uit die vier zeer zal. En die eerste hier, wat ons daar heeft, is gesiend met alle geestelijke zieningen. Rebecca, lees ik hier voor ons, je vers 1, vers 3. Gesteend is die God en Vader van onze Heer Jezus Christus, wat ons gezien heeft met alle geestelijke zieningen in de hemel en in Christus. Eindelijk, wat ons gezien heeft. So die Heer zien ons met geestelijke zieningen. En dan die tweede hier. Wat, wat er berg pik krijg ons in die vers 1 vers 4. Zoals so hij ons een hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en zonder gebrek voor hom een liefde te wees. Uitverkies. Niet na, net nou nie, maar voor die grondlegging van die wereld. Kan je dit besef? Dat die Heere u en vir my gekies het, Je weet, ik denk, door ons sokker gespeel het in die laarskool, dan is daar twee leiers en dan kies hulle uit die groep seens wat nou pauze gaan speel tegen mekaar. En dan voel je niet zo so lekker als je je laatste oor bly en jy die gekies word nie, dan sê hulle net, gaan jy maar so toe. Dan voel je zo so alsof je niet daar hoort nie. Maar die Heere kies ons. Die derde punt, die vers 1 vers 4. Soos hy ons en om uitverkies het, dit is weer diezelfde tos. Ja, maar die tweede deel. Om heilig en zonder gebrek voor hom in liefde te wees. Om heilig, zonder gebrek, in liefde te wees. Je weet, die Heer is ideaal voor ons, is baie hoog. Dan vers 5. Deer dat hij ons voor beskik het, om ons als zijn kinders voor onszelf aan te nemen, die Jezus Christus naar die welbehaal van sy wil. Nou, het is moeilijk voor ons wat ouders het, om te verstaan wat het is om kind te wees. Maar als je een kind is en je het nie een ouwer nie, dan maak dinge baie keer baie seer. En hier sê dit, ons is sy kinders. Het vierde prachtige piek. Die vijfde piek. Ons is begenadig in die geliefde, sê vers 6. Wie is vers 6? Tot lof van die heerlijkheid van sy genade, waarmee hij ons begenadig het in die geliefde. Prachtig. En dan net die eerste zin van Ephesians 1 vers 7. En hom het ons die verlossing hier sy bloed. Daar die vier woord is verlossing in sy bloed. Van die hele verlossingsplan saam. Dit is een belangrijke zesde pik. En dan die zevende pik. Uh, vers 7 b. Die vergifnis van die misdaden naar die rijkdom van zijn genade. Dit is zo'n so rijk tekst daar. Dat hij ons vergeven. Na ons een opstand in hom gekomen. Van Adam af was die tot vandaag toe. Mag ik iets zeggen? Um, dit is baie belangrijk dat ons vers 3 of, of ja, vers 4 uh, lees dat hij allemaal uitverkies het om zonder gebruik te wees. En nie een sekere groep. Maar hij sluit allemaal in. Ons as mens is kieskerig, maar die Heerse liefde het geen grenzen. En hier die zeven bergpikken in die feest is, was voor mij zo so prachtig. En als je daar boven Helderberg op eerste pik staat en je kijkt zo so in Stellenbosse richting, in het woord aand, nacht, dan kan je tot die groen en die rooi van een robot zien. En dat is zeker 20, 
25 km ver. Dit was voor mij nogal besonders. Ons het hier nacht boop geslaap en dit waar geneem. Nou, kom ons gaan verder. Wat het Jesus gedoen vir ons, volgens Paulus en Ephesius? En ek wil concentreer op een woord en dit is same sy. Wanneer daar speciale dag kom, dan is het wanneer jou gesinslede by mekaar kom. Ek weet, Rebecca het een keer vir my gesê, ek gee nie om om in die week alleen te wees nie, maar vrijdag aande, dan wil ek hee, jy moet hier wees. Dit is speciale tyd wanneer die sabbat begin, wat ons saam wil wees. En dit is een groot thema, dwars dier die Bijbel, nie net in die feestjes nie, om saam te wees. Die doel van Jesus na hierdie aarde toe was om ons te red, maar ook om ons weer saam met hom te hee. Daar is soveel tekste wat dit vir ons gee. Wees vir ons is Ephesians 2 vers 1, In vers 5. En jylle het hy levend gemaakt, wat dood was dier die misdade en die sondes. In vers 5, ook toe ons dood was dier die misdade, levend gemaakt saam met Christus, uit genade is jylle gereed. So ons is levend gemaakt, en ons was dood in ons ongehoor saam. Dit is een liefdevolle God. Ons het gedoen wat die vlees wil hee, soos die Vesius 2 vers 3 sê. Dan het toe volgende punt, die Vesius 2 vers 6. Wat sê, wat moet ons saam, hy woord die saam, net bykie daarop, lees het vir ons. En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Dit is my belangrik hierdie om weer saam te wees. Sonde het scheiding gebring en Jesus bring weer same sy. Dan punt 3, Ephesians 2 vers 8. Want uit genade is jylle gered dier die geloof en dit nie uit jylle self nie. Dit is die gave van God. Redding dier geloof. Ons het daar die geloof in Jesus gered. Hy het vir ons soveel bewijse van sy liefde gegeen. En selfs ons geloof is een gave van hom. Die vierde punt, die VCS 2 vers 10. Want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorbereid het, so dat ons daarin kan wandel. Nou, my sien het houtwerk geneem, ek het ook houtwerk op school geneem. En wanneer jy jou matriekmodel klaargemaak het, en die inspekteer kom, dan was daar van ons wat baie trots was op daar die model. En die inspekteer gaan het na, met die winkelak, met die maatband, en hy kyk of dit precies reg is. Maar jy voel, dit is jou net, jou handewerk is daarin wanneer jy iets goeds gedoen het. En ek stel my voor dat as een dame een rok klaar gemaakt het, en vir daar die rede selfs mans, wat kleren maak, en hy kledingstuk is voltooi, dan kyk jy met trots daar nou, en jy voel bly daar oor. Nou ons is sy maaksel, en toe vraag ek myself af, André, Maak jy nie die hart van die Heere soms seer, as jy sy handewerk verniel dier verkeerde gewoontes nie. En so het ek net in die week wat nou voorbij is, het een van my leerlinge, wat nou getrouwd is in sy eie gesin het, vir my gesê, onthou, slaap is een van die gezondheidsbeginsels. Jy moet nie so laat werk nie. En ek het die berisping aangeneem. Ver punt 5, wees hier is 2 vers 13. Maar nou in Christus Jesus het jylle wat vroeger ver was, nabij gekom dier die bloed van Christus. 
so ons was eerst ver en nou het hy ons nabij gebring. Weer om saam met hom te wees, om die scheiding wat sonde gemaakt het, te herstel. En vers 12, wat sê vers 12? Dat jullie in die tijd sonde Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wereld. Wat een mistroostige prentkie daar, toe ons ver was, die sonde van hom gesky, was ons nie eens deel van die verbonde nie, ons was verloore. Die seste punt, die vers 2 vers 14, die tweede deel weer, Hy wat al by een gemaak en die middelweer van scheiden afgebrek het. Hy het ons een gemaak, hy het ons verenig. En hy daar die scheiding wat sonde gebring het, het hy weggeneem. Een sevende punt, Ephesius 2 vers 14a. Want hy is ons vrede. Is dit nie mooi? Hy word die vrede. Dit sê so baie. En dan 15 die tweede deel, 15b. So dat hy dier vrede te maak. Daar is weer die selfde gedachte. En wat sê 2 vers 17? En hy het die evangelie van vrede kom verkondig. Daar is drie keer binnen een paar verse noem hy hierdie concept van vrede. Met ander woorde, wat het sonde gebring? Nie net scheiding, maar ook gevoelens tussen mense en dan vlug vrede by die, by die deur uit. Een achtste punt, ons moet met God versoen wees. Ephesius 2 vers 16, wees dit vir ons. En al by in een lichaam met God kon versoen dier die kruis, nadat hy daar aan die vijandskap doodgemaak het. Jy weet, vanaf Adamse tyd, dwars dier die geschiedenis, vind ons twee groepe. Ek dink aan Adamse kinders, daar was Kain en daar was Abel. Twee duidelike richtings wat dier die eeuwe ingeslaan is. As ons kyk na sy disciples, daar was Johannes en ander disciples ook, wat die een pad gekies het, maar Judas het sy eie pad gekies. As altyd die twee weer, En hier praat het ook van die twee wat versoen is. Nou wat er twee groepe mense was daar in Jesus' tyd? Die fariseers. Die fariseers of die jode. En dan wat er volk het hulle op meer gesien. Die Samaritane. Samaritane was niks werk nie. Hulle het gegloe. Hulle is net daar vir een struikelblok. Hulle is onderrein. En hulle was glad nie die vir die Romeine. En soos jy net nou genoem het, Christus het gekom, uit ons uitgekies, om allemaal een deel te gee in sy koninkryk. En dan vir punt 9, gaan ons in Ephesius 2 vers 18 toe. Want dier hom het ons al by die toegang dier een gees tot die vader. Jy weet, die koningin Esther moes ingaan na die koning toe het haar hart seker vinnig geklop, want sy mag nie sommer ingaan. Maar toe die koning daar die scepter uitsteek na haar toe, toe bedaar daar die hart klop om seker. Maar God kom om ons te red, en hy nooi ons om nader te kom. Hy trek ons met bande van liefde, en hy maak vir ons die pad, die toegang tot ons hemelse vader oop dier op hierdie aarde sy karakter te openbaar aan ons. En dan is daar een tiende punt. Ons is medewerkers, medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. En toe ek hierdie tien punte raak, sien dat ons gaan saamwees in die hemel. Sonde gaan verweider word. Daar gaan een band van eenheid, van hechtheid, van vrede wees, wat ons saam bind. Dit is vir my prachtig. Nou, 
as ons na Everse toe gaan en ons kyk na antieke Everse dan het hulle een bibliotheek gehad en ek wens ek kon net vir so 5 minute of een uur dier die bibliotheek loop en net kyk hoe het die geskrifte geleid wat het hulle daar gesit sou dit dus kan ik baar weer zijn Afrikaans of Engels zo ik het kon lezen, maar vandaag niet voor toe wat hierbij gaan kan ik zien dat daar is een nacht voor toe waren die ruïnes van de aardie bibliotheek verlig en dat moest een prachtige riese gebouw geweest zijn. Vandaag is de bibliotheek maar eindelijk maar net een kamerki met baie rakke. Dit is vir ons Johannes 14 vers 13. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Het jy daar die concept van saam wees, dat julle ook kan wees waar ek is? En in Johannes 17 waar Jesus bid vir sy kerk, vir sy volk, vir sy kinders, dan bid hy dat daar die saamwees herstel sal word. Soos hy en die vader een is, wil hy hees sy kinders moet ook een wees. Ons moet deel van die kerk van Christus wees en ons moet sy bruid wees. Dan in Vesees 3 vers 14 vers 14 en daar bid hy en hy sê om hierdie rede buig ek my knie. En wat sê hy daar? Vesees 3 vers 14 Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Heere Jesus Christus. En dan die volgende vers Van wie elke geslag in die jimmele en op die aarde sy naam ontvang. Dit is prachtig geworde hierdie. Paulus het so reik ondervinding met die Heere sal ek maar sê, en sy woordeskap gooi hy soveel in, een paar sinne in, dat jy dit nie kan geloo nie. Dit laat my dink, as Paulus sy eiwe vir die kerk in Everse was om vir hulle te bid, hulle was in sy gedagtes, hy het hulle aan die Heere opgedra, en toe dink ek daaran, bid ek vir ons kerk, bid ek vir mense, is daar een siele last op my, dat ek mense aan die Heere opdra, in die kerk van die Heere vandag, gee ek om vir ander mense, of is hulle net lastig in my gedagtes, kyk ek met die kritische oog na hulle, of kyk ek met liefde, en verlange dat hulle ook Jesus sal ken, en iemand het eendag spotend gewys gesê, as jy nie met jou bierman jou aarde kan saamleef nie, dan gaan een of altyd vir julle nie jou wat doen nie. As ons nie hier kan saamleef in vrede, en mekaar kan die vijf, hoe sal ons dit daar boe doen? Heere, ga nie vir ons nieuwe karakters geef. Ons bou daar die karakters, baksteen vir baksteen, nou hier op aarde, dier sy genade, en dier die inwerking van die heilige geest. Nou die vers hier is 3 vers 16. Dat hy aan julle mag gee na die reikdom van sy heerlijkheid, om met kracht versterkt te word, dier sy geest in die innerlijke mens, so dat Christus dier die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, so dat julle vervul kan word, tot al die volheid van God. Weer sê Paulus so baie hierso, en my eerste punt daar is, waar kom die kracht vandaan, om verander te word, om karakter te bou? Kom het uit ons self? Nee, dit kom van hom, die reikdom van sy heerlijkheid, van sy kracht, En wanneer ek iets goeds doen, dan is het nog steeds sy werk. Dink na vir een oomlik, oor wat die woord volheid beteken. Dit praat hier van die volheid van God, 
Wat behelst dit? Wat sê Ephesius 3 vers 2? As jylle ten minste gehoor het van die bediening, van die genade van God, wat aan my verleen is verwoorde. En dan sê Ephesius 3 vers 20, En aan hom wat mag het, om te doen ver boe alles, wat ons bid of dink. Met ander woorde, die Heere sy mag is oneindig groot, sy liefde reik verder as wat ons verbeelding kan reik. Dan sê dit volgens die kracht wat in ons werk, nie ons eie kracht nie. En dan 3 vers 21. Aan hom die heerlijkheid in die gemeente in Christus Jesus, dier alle geslachten tot in eeuwigheid. Amen. Dit is prachtig geworde. Nou in Vesies 4, hoofstuk 4, vind ek 7 vers. Ene, ja, hy het recht gehoor. Daar is, dit sê een, en dan noem het dit sewe keer, sewe ene. Een lichaam, een geef, een hoop, een Heere, een geloof, een doop, en een God en Vader. Toe ek hierna kyk en hier oor dink, oor hierdie prachtige eenheid wat die Heere wil is herstel, dan is dit net een groot wonderwerk. Hoe kom? Want Rebecca het nou die dag gepraatje geleverd, toe sê sy, hoeveel, nou met die mooie luister, duisende die nominaties en kerke en groepe daar is. En het was nie net een paar duisend nie. Dit was dubbel cijfers. Het was nader aan 50.000 as aan 30.000. En my oor het groot gerek. Wanneer ons in Christus saamgebind word, dier sy woord, met sy wet wat hy op Sinai gegeet, dan behoort een duisend mense tot die selfde gevoltrekking te kom. Maar as mense het ons so ver, in sonde geval, dat ons elke ons eie gedagtes het, en dink ek is belangriker as iemand anders, en dan loop ons uit mekaar uit, en ons paaie loop uit mekaar uit. Let op hoe Paulus eenheid van die kerk hier saamvat, dan ook noem ek het die toebroekie hoogste, met betrekking tot die ledese verantwoordelikheid, om mekaar, na mekaar om te sien in liefde. Nou kyk ek hier, Ephesians 4 vers 1, die is vir ons daar. Ek vermaan jylle dan, ek die gevangene in die Heere, om te wandel waardig die roeping waarmee jylle geroep is. En vers 2, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met langmoedigheid, terwijl jylle mekaar in liefde verdra. Terwijl jylle mekaar in liefde verdra. Het lyk my Paulus het so'n kykie gehad, so'n vooruitskouwing van hoe ons mekaar in die hare sal vlieg in die eindtijd. En dit is nie mooi. Kom ons kyk na die toebroekie hoofstuk. Wees vir ons Ephesians 4 vers 1. Ek vermaan jylle dan. En dan vers 2. Terwijl jylle mekaar in liefde verdra. En dan vers 3. En ernstig strewe om die eenheid van die geest te bewaar dier die band van die vrede. En dan gaan ons na die einde van die hoofdstuk toe, na vers 32 toe. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus jylle vergewe het. So kom hy met die gedachte van saamwees, van vergifnis. In die eerste vers, tweede vers, derde vers, hy smeer as het ware botter op en dan smeer hy die ander bestanddeel op die broekie en dan uiteindelik hier in vers 32, dan maak hy 
daar die toebrooi die klaar, dan smeer hy ook vergifnis aan die ander kant. En in die foto daar kan hy sien, daar is iemand bezig om een lekker toebrooi te maak. En as ek so daarna kyk, ek is baie lief verbrood, dan water my mond. So doen Paulus dit met sy, met in die inhoofstuk 4. En dan in die tweede foto kie, daar sien hy een lekker, lekker burger daar, of een toebrooikie wat sommer baie, baie lekker is. Nou volgens Ephesius 5, hoe moet ek my christen lewe uitleef? Paulus sê nie net dat ons dit moet doen nie, maar hy verduidelik ook hoe ons moet leef. En in die eerste punt daar is die Vesees 5 vers 1. As jy daar in jou bybel kan lees, wat sê dit daar vir ons? Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. Dankie. Ons moet navolgers wees. Nou jy kan nie Christus navolg as jy hom nie ken nie. Jy kan hom ook nie ken as jy sy woord nie lees nie. As jy nie tyd met hom deurbring. Dit laat jou hom ken dan begin jy sy wil verstaan en sy weg ken. Tweede punt is vers 2. En wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegeet as een gave en offer aan God tot een lieflike geer. Nou daar die wandel in liefde. Wanneer jy iemand ken en geniet, dan gaan stap jylle saam en so met ons een pad saam met Jesus stap. En dan terwijl ons stap, moet ons een gesprek treer met hom. Ons moet mekaar sy verhoudings bou en respecteer. En dan sê openbaring 2 vers 4 vir ons iets interessant. Maar ek het teen jou, skryf hy aan die kerk van Everse, maar ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. As een paar kie uitgaan, dan sit hulle baie heel lang in gesels, of hulle gaan vir een lang eind stap. Maar dit is treurige woorde, wat aan openbaring 2 gegeen word. Ek het dit teen jou, dat jou eerste liefde verlaat het. En ek vraag myself af, waar kom ek kort hier? Die derde punt, eh, 5 vers 3 Maar hoererij en alle rande onreinheid of hebsig moet onder jylle selfs nie genoem word. So hier noem hy lelike dinge wat nie eers genoem moet word. Dit moet nie eers in jou gedagtes opkom nie. Ons moet moreel sterk wees en sterk staan. Ons moet mededeelsaam wees met dit wat mooi en goed is. En dan 4a praat van lawe praaikies in hoofstuk 5 vers 4. En jy weet, betek jy dan sê mense vir my, maar André, jy moet daarom een bykie lach oop. Maar wanneer die lach nie meer rein is nie, kan ek maar amper sê, wanneer dit lawigheid insluit, en baie keer dan, dan is dit nie paslik nie. En hy noem dit hier in vers 4. Vervang een geskerts met ophouwende denke. En as ons nou daar aan dink, dat hier die wereldse geskiednis nie meer 100, 200, 300 jaar oor het. Ek wil nie tye vaststel, maar die tyd van die einde is nabij. Dan is daar nie tyd om nonsens en onsin te gesels. 4b, wat moet ons liewers doen? In 5 vers 4. Maar liewer dank seg. As ons maar dankbare harte kan he, kan kyk na al die prachtige dinge wat God vir ons gee. Praat met God in gebed. Gaan stappe lang en saam met hom. Al staan jy op jou knie. Dit is vir my prachtig. En dan, is daar een blijweg waarschieving, die vijfde punt hier, en dit is in hoofstuk 5 vers 
laat niemand jullie met ijdel woorden verleiden. nie. Want daardoor kom die toren van God oor die kinders van die ongehoorzaamheid. Met ander woorden, laat jouw woorden betekenis draai. Dit moet niet net ijdele taal wees. Dit moet niet net praat om praat om wil te wees nie. Laat jou woorden kracht draai. En dan punt 6. Wandel zoals kinders van die lucht zijn, vers 8. En dit is wat alles mooi zang. Met andere woorden, laat jou lucht schijnen. Hij contrasteert hier dwars dier die weg van die afgoede dienaar, wat een ongehoorzaamheid en een duisternis verkeer, met die weg van die kinders van God, die kinders van lucht, ze zeggen dat een vers. Uh, 5, 6 en vers 8 noem. Zevende punt. Hij wijst op die vrug van die geest. En die is vers 9. Waar die vrug van die geest bestaan in alle goedheid, in gerechtigheid, in waarheid. Prachtig. Prachtige woorden daar. Die woord die onvruchtbare werken van die duisternis. Wat niet vrucht draan. Dan gaan mijn gedachten, als ik hier vers 11 lees, dan gaan het naar die saaier toe. Betij van daar is zaad het op die pad geval. En dat het nooit ontkiem nie. Ander het op die klubbanken geval, waar die grond vlak was, dat het wel ontkiem, maar gauw verdroog. En dan die wat tussen die omkruid geval het, dat is my baie hard seer, dat het gegroeid. En ik geloof dat het Groot gegroeid, net zoals die andere planten. Maar dat het niet vrug gedraan nie. En die bijgaande voortuig kan je daar kijken naar daar die reier, dus die blauwe reier, daar zit hij langs die dammetje. En als je daar voortuig zou so nemen en je draai hem onder de boer, dan gaan baie min mensen dat achterkom. Want die weer kaatsen, is bijna vol maak en daar is stil water op er vlak. En so behoort ons. Christus de weerkaats. Sy beeld. En dan punt 8. Dwaars dier die hoogste bestraf Paulus die duisternis. Hij gebruikt die woord duisternis en boze en skandelike. Hij praat van onwijse. Ja, hij praat van geestelijke dood. En hij doet een beroep op die Ephesius om wakker te worden. Nou wat doen je als je niet wakker is? Dan slaap je. Ja. En om die tijd uit te koop. En dan vraag ik mezelf: wat betekent het om wakker te worden en die tijd uit te koop? Ons leven aan die einde van tijd. En dan vers 9, tenminste die negende punt. Verder stel hij die onverstandiges, die dronkards, die losbandiges, die en oor, die verstandiges, wat die wil van die heren ken, in het verstand. Nou, je vers 5, vers 19, die is voor ons. Spreek onder mekaar met besalms en lofzangen en geestelijke liederen. En sing en besalms en in jullie hart tot eer van de Heer. Nou, sê vir my, hoeveel labbe praatjes is hier nou? Hoeveel ijdel woorden is hier nou? En die die kinders van die Heer, wanneer hulle bij elkaar kom, niet praat, oor hoe zwaar hulle gekry het, of oor die problemen van gister of vandag nie, maar lof tot die Heere gebring het. Hoe zal die gezondheid van ons mensen niet verander nie? Vers 20 Terwijl jullie God, die Vader, altijd voor alles dank in die naam van onze Heere Jesus Christus. En 21 En aan mekaar onderdanig is in Vrees van God. Dit is voor mij zo so prachtig dan. Ons lees boerde. Dat sê, aan elkaar onderdanig is en die vrees van God. Voor ik iets sê voor een mede broer of zuster. Of zelfs dan moet ik besef dat ik ben onze vader. Met andere woorden, daar die persoon wat jij nou slecht van wil denk, 
of waar je slecht van wil praten of van wil skinne, of wat je wil kritiseren, is ook een kind van die Heer. Onderdanig in die vrees van God. Als ons die vrees van God in ons hart heeft, zal ons dit niet waag om iets lelijks van enig iemand anders eerst te dink nie. Nou in die rest van die hoofdstuk, hoofdstuk 5 vers 22 tot 33, behandel hy die kostbare verhoudings tussen man en vrou. Daar is hy bezig met die huwelik. En hy praat oor daar die verhoudings. En die bijgaande foto sê nie weer dat hy volk wat op Helderberg leeg wat my teruglaat dink weer aan Sinai, wat het die Heere op Sinai vir hulle gegeen? Sy wette, en as ons hom vrees, die weer daai tyd het die Israelite na Mooses toegekom en sê, praat liewe as jy met die Heere, en kom praat dan met ons, maar ons gaan sterk, as ons hierdie vreeslike God moet aanhoor. Maar ons het ons vrees vir God verhoor, en dan as ek hier praat van, kostbare verhoudings tussen man en vrou, as daar mense echtbare wat uitbars en lach, wat my so ver ons van Godse ideale geval het. Nou die kerntema kom ons vat saam, wat ons daar al van die berg afgekyk het oor die boekie feestjes, kom ons vat het saam. Dit is juist die medicijne, die boekie feestjes, die geneesmiddel, vir ons siekte toestande, want die boek Ephesius verheef Jesus. Jesus sy liefde, sy bloed, sy verlossingsplan, sy uiteindelike herstel is die hoop van die Christen. Samuel het my nou die dag gebel en toe stier heeft my een foto van hoe lyk sy al, ek gaan dit nie vir u wees nie, maar as jy daar kyk na die bijgaande foto, sê nie hoe hy toegedraai is daar, en ek hoop die hand is nou al gesond. Die duivel kom, en hy maak ons seer, geestelik seer. Sy morele, die morele peile tref ons. Johannes 3 vers 17, wat sê dit? Want God het sy seer in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld die hom gered kan word. Ja, ons ken Johannes 3 vers 16 baie goed, maar ek wil nou baie mooi hier na vers 17 kyk. Pas dit een bykie toe op jou eie leven, en dan lees ek so, want God het sy sien in die wereld gestuur, dis ons voorbeeld, ne, en hy het gekom, nie om die wereld te veroordeel nie, Wie gee my die recht, as God het nie doen nie, dat ek iemand anders kan veroordeel. Ek het nie die recht nie. Maar dat die wereld die erom gered kan kom, kan ons nie dan in liefde teenoor. Allemaal optreed, ja, ons grootste vijand in liefde, dan sal hy nie meer ons vijand wees nie. Mense van die wereldse doel is, om soveel liefde en dinge te en wat ook al vir hulle self by mekaar te maak. Ek sê altyd, hulle is hark christene, hulle maak net by mekaar, dis net self en ek, wat ek by mekaar kan maak. Maar die kinders van God, is soos ek al gesê het, soos een graaf, een graaf spit, en as hy die vraag gee het, dan gooi hy dit een kan dan gee. Ons kry van die Heere, om te gee vir ons naaste. Maar jy iets in die beersie het, dan het die Heere dit vir jy gegeen om vir iemand anders te gee. Vir my gegeen om mede deelsaam te wees. Wanneer ek kost in my huis het, het hy vir my gegeen, so dat ek weer vir iemand anders kan gee, wat dit nodig het. Mense van die wereld, so doel is om by mekaar te maak, maar die wet van die hemel is om te gee soveel as moendlik. Ons sluit af. Hoofstuk 1 vers 1 Dwaars die tot hoofstuk 6 tot die laaste vers vers 24 
contrasteer Paulus die weg van die kind van God teen oor die bose, hierdie twee uiterstes. Hij vermaan, hij pleit, hij wit dat ons die rechte pad zal kies. Hij geeft Godse kennis die vaste verzekering dat gerechtigheid uiteindelijk zal oorwin. Ons weet wat er kant ons moet kies. Daar is niet een vaagheid daar oor. Die weg van duisternis eindig in die eeuwige dood. Nou die boekje Vesius is bij uitstek een boek van hoop. En als ons kijkt naar ons uh, gebedsfoto, dan vat het voor mij zo so mooi saam. Hier is ou Nessie en die volkies sit met zijn honger oop bekkies en wacht dat mama hulle kom voer. Mag ons so Godse genade die net uit die feestjes nie, maar uit die hele woord zal indruk en dan van er ons groot word dat ons ook zal kan gee aan ander. Kom ons bid saam. Dierbare Vader die hemel, dankie vir een man soos Paulus, wat eer Saulus was, maar wat u verander het tot de bruikbare werktuig in die vinger. Verander ons levens hier en geef vir ons daar die diepe eerbied en vrees vir God, dat ons so sal optree, dat ander Jesus in ons sal sien. Amen. Amen.